ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮನ್ ಟುಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಯ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಗಿಸುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ವಿವರಿಸಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾದಂಥ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ ತಾವು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಪಡಿಬೋದು ಏಕೆಂದರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ತರಗತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ ನೋಡಿ ತಾಂಡೈಕವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ತಾಂಡೈಕವರು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಹೊರಗಡೆ ಮೀನನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೇ ಅದು ಚಿಲ್ಕವನ್ನು ತೆರೆದು ಅದು ಪ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ ಚಿಲ್ಕವನ್ನು ತೆರೆದು ಹೊರಬಂದು ಆ ಮೀನನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೀನನ್ನು ಅವರು ಇಡ್ತಾರೆ ಹಸಿದನ್ನು ಹಸಿದ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹಸಿವು ಅವರು ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಸಿವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂತ ಅವರು ಪರಿಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕನಾದವನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಇರುತ್ತೆ ಕಲಿಕೆಯ ಹಸಿವು ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಆ ಹಸಿವನ್ನು ಬಡಿದಿರಬಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಭೌತಿಕ ಹಸಿವಲ್ಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಸಿವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಭಾವಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದಾಗ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಹಸಿವು ಅಂತ ನಾವು ತಾವು ಅದನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ತಾಂಡೈಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ ತಾಂಡೈಕನ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಾಂಡೈಕವರು ಮೂರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲಿಕಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧತಾ ನಿಯಮ ಹಾಗೆಯೇ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಯಮ ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ನಿಯಮ ಹೀಗೆ ಮೂರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಕಾ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಸರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಳಿಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ನಾವು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಸರ್ವೀಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಹದಿನಾರು ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರರವರೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸಿಗೆ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಮತ್ತೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಸೇರಿ ಬಯಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯ
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪುನರ್ಬಲನದ ತಂತ್ರ ಯಾವುದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪುನರ್ಬಲನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪುನರ್ಬಲನ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪುನರ್ಬಲನವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋದು ಸೈಕಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋ ಅಂತ ಇದು ಯಾವ ಕಲಿಕಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೋದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಮಾದ ಕಲಿಕೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಾಗ ಕರಿ ಕಬ್ಬಣ ಕಾದಾಗ ಬಡಿ ರೈಟ್ ಇದು ಯಾವ ನಿಯಮ ಇದು ಸಿದ್ಧತಾ ನಿಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಿದ್ಧನಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಿ ಕಲಿಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಹಾಗೆ ಕಬ್ಬಣಕ್ಕಾದಾಗ ಬಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಬ್ಬಣ ಕಾಯ್ದೆ ಇದ್ದರೆ ಬಡ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಷಯಗಳು ಕರಗತಾಗಲ್ಲ ಮನಗತ ಆಗಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟಿ ಟಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಇತ್ತು ರೈಟ್ ಟಿ ಟಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನೋಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂವ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ವ್ಯೂವ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇದರಿಂದೇನು ಖುಷಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೋನ ಅವರು ಐದರಿಂದ ಆರು ಮಿನಿಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಿನಿಟ್ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಯೂಜಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯ ಅವರು ಸಿದ್ಧತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಇರಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಬಂಡೂರ ಅವರು ಬ್ರೂನರ್ ಅವರು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಅವರು ವೈಗೋಡ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ವೈಗೋಡ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಜೋನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವರ ಥೀರಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀಡಿರ್ತೇನೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದುಕ್ಕುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಜಿಯವರು ನೈತಿಕ ವಿಕಾಸ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ ಪಿ ಆರ್ ಜಿಯವ್ರದ್ದು ನೈತಿಕ ವಿಕಾಸ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಭೌತಿಕ ವಿ ವಿಕಾಸ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ರೈಟ್ ಬ್ರೂನರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ ಬ್ರೂನರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ ಕೋಲ್ ಬರ್ಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ನೈತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಈ ನೈತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನೈತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನೈತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೋಲ್ ಬರ್ಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ ರೈಟ್ ಹಾಗೆ ಜೀನ್ ಪಿ ಐ ಜಿಯವ್ರದ್ದು ನೈತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾರ್ಯಾರ್ದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೂನರ್ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ ಬ್ರೂನರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ ಹಾಗೇ ಅದಲ್ಲದಾಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋರು ಮತ್ತು ಮತ್ತೋರ್ವ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದಾಗ
ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಇದೆ ರೈಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದೊಂದು ತೆಗಳಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತೆಗಳಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಗು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂರ್ವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಎರಡಿದೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಭಯದಿಂದ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಮಗು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನೈತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲ ಅವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಎರಡನೇ ಪಿರಿಯಡ್ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೈತಿಕ ಹಂತ ಮೊದಲೇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂರ್ವ ಹಂತ ಈ ಎರಡನೇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಂತ ಅಂತ ಇದು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೈತಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಹಾ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅನ್ಸ್ಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ರೈಟ್ ಇವು ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಈ ಈ ಕೋಲ್ಬರ್ಗವರ ನೈತಿಕ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಇದನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಸ್ವೀಕೃತ ಹಂತ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏನಂತಾರೆ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವೀಕೃತ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವೀಕೃತ ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳ ಹಂತ ಅಂತಾರೆ ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳ ಹಂತ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪಿರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಹಂತ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ನೈತಿಕ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾನೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ನಂತರ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಫ್ತಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಮನ್ ಅವನು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಪರವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಕೋಲ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಿ ಎ ಜಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೃಂದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಏನಿವೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡೋಕೆ ಹೊರಟಾ ಇರೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡಿದೆ ರೈಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೋಹನನ್ನು ದೈಹಿಕ ವಯಸ್ಸು ಹತ್ತು ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸು ಎಂಟು ಅವನ 
ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತು ಒಂದ್ಲೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತಲೆ ರೈಟ್ ಈ ಹತ್ತು ಎಂಟ್ಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅದರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಐ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಬತ್ತು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇದು ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರ್ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರಿ ಇದೇನು ಈಜಿ ಇತ್ತು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹುಷಾರಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಐ ಕ್ಯೂನ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸು ಹನ್ನೆರಡಿದೆ ದೈಹಿಕ ವಯಸ್ಸು ಹತ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗೋಣ ಹತ್ತು ಒಂದಲೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತಲೆ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹಾಗೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅವನ ವಯಸ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ರೈಟ್ ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸು ಎಂಟಿದೆ ಅವನ ದೈಹಿಕ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆರಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಣ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಆರು ಒಂದಲೆ ಆರು ಇಷ್ಟು ಉಳಿತು ನಾಲ್ಕು ಉಳಿತು ನಲವತ್ತಾಯಿತು ಆರು ಆರಲೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಆರು ಒಂದಲೆ ಆರು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಲವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆರು ಆರಲೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರು ಒಂದಲೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಐ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಎಂಟು ಬಾಗಿಲೆ ಆರು ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೈಟ್ ಇದು ಆರು ಒಂದಲೆ ಒಂದಲೆ ಹಾಕಿಬೇಕಾಯಿತು ಆರು ಆರಲೆ ಆಗಿದೆ ಆರು ಒಂದಲೆ ಆರು ಏನು ನಾಲ್ಕು ಉಳಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆರು ಆರಲೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆರು ಆರಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಗುಣಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಕೂಡ ಈ ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರಿಂದನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಇಂಟು ಎಂಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ಆರಿಂದ ಆರು ಎಂಟಲೆ ನಲವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಕೈಲ ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟಲೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಾಲ್ಕು ಐವತ್ತೆರಡು ಕೈಲ ಐದು ಒಂದು ಎಂಟಲೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಒಂದು ಐದು ಹದಿಮೂರು ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಒಂದೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಗುಣ ಹೇಗೆ ಭಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಟೂ ನೂರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಟಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇದು ಈಜಿ ನೀರು ಕುಡ್ದಂಗೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಕಷ್ಟನೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಉಚಿತ ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರೇಖೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇದು ಸಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಭವಿತ ರೇಖೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಬ
ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವುದನ್ನು ಅಳೀತಾರೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೋದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಳೀತಾರೆ ರೈಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟರ್ಮನ್ನವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವಗಳು ನೀಡುವಂತೆ ಟೀಚರ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸ ಯಾವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಳ ಈಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೇ ಉತ್ತರಿಸ್ಬೋದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಮಿತಿ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಈಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಜನರಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಏಕಾಂಗಿ ಅಂತಾರೆ ಭಾಳ ಜನರು ಅವನನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದವನು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಏಕಾಂಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಯು ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೀವೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಂದು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವೆನೆವರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಐ ಟಾಕ್ ಟು ಯು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವೂ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ವಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎನಿವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ